ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂള് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ അഞ്ച് മോഡ്യൂൾസായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളത് പക്ഷേ അഞ്ച് മോഡ്യൂൾസിനെ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടു പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മോഡ്യൂൾസ് പാർട്ട് വണ്ണും ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾസ് പാർട്ട് ടു ആണ് നമ്മളതിൽ പാർട്ട് ടു ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ക്ലാസ് കേൾക്കാത്തവർ ആ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഫുൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫിഫ്ത്തിലോട്ട് വരാവൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അല്ല ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈനും അറേ പ്രോസസ്സറും അതുപോലെ അല്ലെ അറേ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും മൾട്ടി പ്രോസസ്സേഴ്സും മൾട്ടി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ദെൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു ഫ്രിൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് സിസ്ഡ് സിംഡ് മിസ്ഡ് മിംഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അവിടെ അത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പൈപ്പ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോഗ്രാംസിനെ സബ് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സബ് പ്രോഗ്രാംസിനെ ഓരോ സെഗ്മെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പോണൻസിന് കൊടുക്കുന്നു ഓ കമ്പോണൻസ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ മാ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫൈനലി ഇതിനെ ഈ റിസൾട്ടിനെ എല്ലാം കൂടെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഒറ്റ റിസൾട്ടാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ബേസിക്കലി ഈ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈനിങ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് കുറച്ച് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡായിട്ട് നമ്മൾ ആ ടേംസൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എ ടെക്നിക് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിങ് എ സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ടു സബ് ഓപ്പറേഷൻസ് വിത്ത് ഈച്ച് സബ് ഓ പ്രോസസ്സ് ബീൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ എ പാർഷ്യൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് കൺകറൻലി വിത്ത് ഓൾ അതർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ ഈ ഡെഫിനേഷൻസിന് ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ടേംസിന് ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ടെക്നിക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കാണ് എന്ത് ടെക്നിക്കാണ് ടു ഡീകമ്പോസിങ് എ സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ഒരു ഫ്ലോ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ ഈ പ്രോസസ്സുകളെ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസിനെ എല്ലാം സബ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഓപ്പറേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആക്കി മാറ്റും എന്നിട്ട് ഈ സബ് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഓരോന്നും ഓരോ സെഗ്മെൻസിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിന് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സബ് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഈ ചെറിയ സബ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓരോ സെഗ്മെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പോണൻസിന് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ ഓരോ കമ്പോണൻസും അവരുടേതായിട്ടുള്ള എന്താ റിസൾട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ആ ഓരോ കമ്പോണൻസും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് തരും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരിടത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് ഫൈനലി ഒരിടത്ത് പോയി കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റ റിസൾട്ടായിട്ട് മാറ്റും പൈപ്പ് ലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പല സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മ
അപ്പം ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻ ടു ബി ആണ് ദൻ അതിന് ശേഷമാണ് സി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് എ ഇൻ ടു ബി ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ആ റിസൾട്ടും സിയിലെ വാല്യൂ കൂടെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിനെ എങ്ങനെയാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് എ ബി സി മൂന്നും ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് എവിടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് എ ബി സി ഇത് ഈ മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എയും ബിയും സിയും എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻസ് മെയിൻ മെമ്മറിയിലുണ്ട് ആ മെയിൻ മെമ്മറിയിലാണ് ഈ ലൊക്കേഷൻസ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ലൊക്കേഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ലൊക്കേഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂസിനെ പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യും ഫെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യും എടുക്കും ഓക്കെ എടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കും പ്രോസസ്സറിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് അത് എ ബി എ ഐ ബി ഐ സി ഐ എവിടെ ഉള്ളതാണ് മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ളതാണ് അതിൽ നോക്കുക എ ഐ ബി ഐ എയും കൂടെ പ്രോസസ്സർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു എവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലും ബി എ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു ആ ഒരു പ്രോസസ്സർ ആ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സി എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ആ അതേ പ്രോസസ്സറിലെ അതേ പ്രോസസ്സറിലെ ആർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നോക്കുക സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ മൂന്ന് ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെയും പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്ത് ഫെച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവെച്ചു പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണ് നടക്കുന്നത് എ ഇൻ ടു ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എ ഇൻ ടു ബി ആണ് ഓക്കെ അവരെയാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം ലൊക്കേഷൻസ് അപ്പം ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻസിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ എടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് കണ്ടോ സെഗ്മെൻറ്റ് വൺ കണ്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ എ ഇൻ ടു ഓപ്പറേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പം എയിലെയും ബിയിലെയും വാല്യൂ ഇവിടെ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവിലും ഉണ്ട് സോ അതിനെന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എ എൽ യു പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലയർ ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എ ഇൻ ടു ബി ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ റിസൾട്ടിനെ എവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആർ ത്രീ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആർ ത്രീയിലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ആരുടെ ആവശ്യം വരുന്നത് സി എയുടെ ആവശ്യം വരുന്നത് മനസ്സിലായോ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ സി എയുടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എ യും ബിയും മാത്രം മതി അവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എയും ബിയും മാത്രം മതി ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ സി എയുടെ ഉപയോഗം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ അപ്പം സി എവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ആർ ഫോറിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ത്രീയിലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ആരുടെ ആർ വൺ ഇൻ ആർ വൺ ഇൻ ടു ആർ ടു എയുടെയും ബിയും ഇടയും കൂടെ ഇൻ ടു ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുക ആർ ത്രീ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇനിയുമാണ് ആർ ത്രീയും ആർ ഫോറും കൂടെ വരുന്നത് അവരെ എൻ്റെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ സെക്കൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ആർ ത്രീയും ആർ ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂവിന് ആർ ഫൈവ് കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ആർ ഫൈവ് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ അങ്ങനല്ല ഇതൊരു നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രോസസ്സർ അതിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വേക്കൻസി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വാല്യൂസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക എ ഇൻ ടു ബി
പൈപ്പ് ലൈനിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്നാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ നോക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് എ വൺ ഇൻ ടു ബി വൺ പ്ലസ് സി വൺ അവരുടെ റിസൾട്ട് കിട്ടും ആ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ടു ആവും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എ ടു ഇൻ ടു ബി ടു പ്ലസ് സി ടു അവർക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും ആ സമയത്ത് വൈയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് എന്താവും ത്രീ ആവും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എ ത്രീ ഇൻറ്റു ബി ത്രീ പ്ലസ് സി ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് പ്രോസസ്സ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് പ്രോസസ്സിന് പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഡിലേ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ അടുത്തവനെ ഫിച്ച് ചെയ്യും ഓപ്പറേഷൻസ് ഇങ്ങനെ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക കേട്ടോ ആർ വൺ ഇംപ്ലോയ്സ് എ വൈ ആർ ടു ഇംപ്ലോയ്സ് ബി ഐ ഇതിനെ ലോഡ് എ വൺ ആൻഡ് ബി വൺ എന്ന് പറയും എ വണ്ണിനെയും ബി വണ്ണിനെയും ലോഡ് ചെയ്യും എമൗണ്ടേക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് ദെൻ ആർ ത്രീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആർ വൺ ഇൻഡി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ആർ ത്രീ ഇംപ്ലൈസ് ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ദെൻ സി ഐ ഇംപ്ലൈസ് ആർ ഫോർ അപ്പോൾ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ലോഡ് എ ഐ ആൻഡ് ബി ഐ എ എയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്നത് ബി ക്കകത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂനെ ലോഡ് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് അതാണ് സെഗ്മെ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ടു ഈസ് എന്താണ് ആർ വണ്ണിനെ ആർ ടുവിനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു ആർ ത്രീ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ സീലിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആർ ഫോറിൽ വരുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് ലോഡ് സി മൾട്ടിപ്ലൈയും ചെയ്യുകയും ആ അതോടൊപ്പം തന്നെ സി ഐ എങ്ങോട്ടേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു രജിസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ടു സെക്കൻഡ് നമ്പർ നമ്പർ ത്രീ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുക ആരെ ആർ ത്രീയും ആർ ഫോറെയും ആഡ് ചെയ്യുക അതാണ് സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു എ ഐ ഇൻ ടു ബി ഐ പ്ലസ് സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആക്കി കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഇത് പൈപ്പ് ലൈനിങ് പ്രോസസ്സിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ ഇത് കണ്ട ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ഈച്ച് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പൈപ്പ് ലൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറൊക്കെ വരച്ച് അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെ എ ഐ ഇൻറ്റു ബി ഐ പ്ലസ് സി ഐ ആ ഓപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു ടാബുലാർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് വൺ സെഗ്മെൻറ്റ് ടു സെഗ്മെൻറ്റ് ത്രീ പിന്നെ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ക്ലോക്ക് മീൻസ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ടൈം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ്സിലാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് ആർ വൺ ഇവിടെ എത്ര രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇപ്പം നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കണം സെഗ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ കാര്യമാണേ പറയുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് സെഗ്ന സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ വണ്ണിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സാണ് അതൊക്കെ ആർ വണ്ണും ആർ ടു സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ടുവിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ട രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സാണ് ആർ ത്രീയും ആർ ഫോറും ആ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സെഗ്മെൻ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീയിലുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സാണ് ആർ ഫൈവ് അങ്ങനെ മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റിലൂടെ അഞ്ച് രജിസ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അഞ്ച് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ആർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ ഒന്നാമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സെക്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്ന് എയും ബിയും കൂടെ എവിടോട്ട് വരുന്നു ആർ വണ്ണിലും ആർ ടുവിലും വരുന്നു കണ്ടോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ വൺ ആർ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എ വണ്ണും ആർ ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ബി വണ്ണും വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ടുവിലോട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എ വണ്ണിനെയും ബി വണ്ണിനെയും
ആറ് വണ്ണും ആർ ടുലോട്ട് സ്കോർ ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് ഇവർ ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ എ വണ്ണും ബി എണ്ണും എവിടെ പോകണം സെക്മെൻറ്റ് നമ്പർ ടുവിൽ പോകണം അവർ പോയി ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അല്ലേ അതാണ് സെക്മെൻറ്റ് നമ്പർ ടു അവരുടെ സെക്മെൻറ്റ് നമ്പർ ടുവിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് കഴിയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഈ എ വണ്ണിൻ്റെയും ബി വണ്ണിൻ്റെയും സി വണ്ണിൻ്റെയും സെക്മെൻറ്റ് ത്രീ നടക്കുന്നത് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിലല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എ വണ്ണും ബി വണ്ണും സെക്മെൻറ്റ് ടുവിൽ വരുന്ന എത്രാമത്തെ സെക്കൻഡില രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡില അല്ലേ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക സെക്മെൻറ്റ് നമ്പർ വണ്ണ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരുപത്തില്ല അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും എ ടുവിനെയും ബി ടുവിനെയും ഫിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ എ ടുവും ബി ടുവും രണ്ടാമത്തെ സെക്മെൻറ്റിൽ സോറി രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ സെക്മെൻറ്റ് നമ്പർ വണ്ണിൽ വന്നു അല്ലേ ഈ സാധനം മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ എവിടെ പോവും സെക്മെൻറ്റ് നമ്പർ ടുവിൽ പോവും ഓക്കെ എ ടു ബി ടു സി ടു ദെൻ നാലാമത്തെ സെക്മെൻ്റ് സെക്കൻഡിൽ എവിടെ പോവും സെക്മെൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീയിൽ പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ടുവും ബി ടുവും സി ടുവും മൂന്നാമത്തെ സെക്മെൻറ്റിൽ സോറി മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ രണ്ടാമത്തെ സെക്മെൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് ഫ്രീ ആവും അവിടെ ആര് വരും എ ത്രീയും ബി ത്രീയും വരും മനസ്സിലായി ഇതാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ മെയിൻ പ്രോസസ്സ് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അവിടെ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഇത് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുക കേട്ടോ എന്നോട് മെസ്സേജ് അയച്ചോ ആ രീതിയിൽ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നോർമൽ രീതിയിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പൈപ്പ് ലൈനിങ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക നോർമൽ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പൈപ്പ് ലൈനിങ്ങിന് നാല് എന്താ പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് ജനറൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നാല് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ വൺ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ടു സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഫോർ അത് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ അത് മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കണ്ടില്ലേ മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും പക്ഷേ ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈനിങ്ങിന് നാല് സെഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യകത ആവശ്യകത ഉണ്ടാവാം അതാണ് എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും എസ് ത്രീ എസ് ഫോറും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ജനറൽ ഫിഗറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആർ വണ്ണിലോട്ട് പോകുന്നു ഒരു ഫിഗർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് രജിസ്റ്റർ വണ്ണിലോട്ട് പോകുന്നു എസ് ടു ആർ ടുവിലോട്ട് പോകുന്നു എസ് ത്രീ ആർ ത്രീയിലോട്ട് പോകുന്നു എസ് ഫോർ ആർ ഫോറിലോട്ട് പോകുന്നു ഇത് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിഗറാണ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ സെക്മെൻറ്റ് നമ്പർ വണ്ണിൽ എന്താ സംഭവിച്ചേ എ വണ്ണും ബി വണ്ണും ആർ വണ്ണും ആർ ടുവിലും പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫിഗറാണ് ഇത് അപ്പം ഇവിടെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് എസ് വൺ വന്നാൽ ആ എസ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് എവിടെ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലോട്ട് പോവും ദെൻ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആർ ടുവിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളതുള്ളൂ ഇതാണ് സ്പേസ് ടൈം ഡയഗ്രി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്പേസ് ടൈം ഡയഗ്രാം നോക്കുക മോളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റോസായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസും താഴെ നമ്മുടെ റോസായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കോളമായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് കോളം വൺ കോളം ടു തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസും റോസായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ എന്താ ടി വൺ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ടി വൺ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിങ് ആണ് ടൈം ടി വൺ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി ഫൈവ് ടി സിക്സ് ഓക്കെ ടി വൺ വന്നു അല്ലേ ടി വൺ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ വൺ വണ്ണിൽ ടി വൺ വന്നു ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ടി വൺ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും സോറി രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിലായിരിക്കും എവിടോട്ട് പോകുന്നത് സെക്മെൻറ്റ് നമ്പർ ടുവിലോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി പറയാം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ടി വൺ ആണ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം
എസ് ടുവിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ സ്ഥലം രണ്ടാമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിലെ എസ് വൺ എന്താണ് ഫ്രീ ആവും അത് ഫ്രീ ആക്കി ഇരുത്താൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത വാല്യൂവിനെ അടുത്ത ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ ഹിയർ ആർ ആ ടി ടു ആണ് ടി ടുവിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഫെച്ച് ചെയ്യും ടി ടു ഇതേപോലെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇങ്ങനെ നടത്തും ദെൻ ടി ത്രീ നടത്തും അപ്പം ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് ടൈം ഡയഗ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഫിഗറൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്പീഡപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ജനറലൈസ് ചെയ്തുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക ഈ സംഭവം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ഇറ്റ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് ടാസ്ക് ടു ബി പെർഫോമഡ് എത്ര ടാസ്കുകളാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലേ എ ഐ ഇൻറ്റു ബി ഐ ഓക്കെ എ ഐ ഇൻറ്റു ബി ഐ പ്ലസ് സി ഐ ഇവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു സെവൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഏഴ് ടാസ്കുകളുണ്ട് വൺ ടു സെവൻ അല്ലേ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു സെവൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് സെവൻ ടാസ്ക് ഉണ്ട് ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിലായിട്ട് അതാണ് എൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ കൺവെൻഷണൽ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നോൺ പൈപ്പ് ലൈൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പൈപ്പ് ലൈനും ഇത് പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ കൺവെൻഷണൽ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് സബ് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒറ്റ പ്രോഗ്രാമേ ഉള്ളൂ വലുതാണേലും ചെറുതാണേലും എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആ പ്രോഗ്രാമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പാക്കി നീ അങ്ങനെ ഓരോ കമ്പോണൻസിന് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ആർക്കില്ല കൺവെൻഷണൽ മിഷ്യൻസിന് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒറ്റ പ്രോസസ്സേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ അതാണ് നോൺ പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നോക്കാം ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഈ ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ദെൻ ടോ ഈ ടോർക്ക് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ ടോർക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ടോ ടോ ഐ അല്ലെ ടോ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം റിക്വയർ ടു കംപ്ലീറ്റ് എൻ ടാസ്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ടോട്ടൽ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടി എൻ ആണ് കാരണം അവിടെ ഒറ്റ ടൈമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഓരോ സബ് ഓപ്പറേഷൻസിനും ഓരോരോ ടൈം അല്ല എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ടൈമാണ് മാത്രമല്ല എൻ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ടൈമാണ് ടോ ഐ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ടോ ഐ ടോട്ടൽ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ടോ ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ടി എൻ എൻ ഇൻറ്റു ടി എൻ കണ്ടോ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ എൻ കംപ്ലീറ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ് എൻ ടാസ്ക് അതായത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ടാസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ടോ ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ടി എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ടാസ്ക് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ആണ് ഇവിടെ നോൺ കൺവെ സോറി നോൺ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ കാര്യം കൺവെൻഷണൽ മെഷീൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പൈപ്പ് ലൈൻ നോൺ പൈപ്പ് ലൈൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നോൺ പൈപ്പ് ലൈനും കൺവെൻഷണൽ പൈപ്പ് ലൈനും ഒന്നാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടറും നോൺ കൺവെൻഷനിൽ ഒന്നാണ് മനസ്സിലായത് മാറിപ്പോലെ കേട്ടോ നോൺ പറയുന്നത് മാറിപ്പോലെ നോൺ പൈപ്പ് ലൈനും കൺവെൻഷണൽ മെഷീനും സെയിം ആണ് എന്നാൽ നോൺ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനും പൈപ്പ് ലൈൻഡ് മെഷീനും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പൈപ്പ് ലൈൻഡ് മെഷീനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നോക്കുക കെ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കെ സ്റ്റേജസ് അതായത് ഇവിടെ പല പല സബ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പല പല സബ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളാണ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളാണ് അ
നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ പൈപ്പ് ലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് നാല് സ്റ്റേജുകളുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ സ്റ്റേജുകളെ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ത്രീ ആണ് ഇപ്പം നാലാണെങ്കിൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ സീറോ ടു ത്രീ ആണ് ബട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ചാണ് വരുന്നത് ആ ബിഗിനിങ്ങിനുള്ളതിനെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല എൻ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ സോറി സീറോ ആകെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഫോർ ആണ് എങ്കിൽ സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നാലല്ലേ ഫുള്ളാവുള്ളൂ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അതാണ് അപ്പം കെ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടൽ സ്റ്റേജസ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടാസ്ക് ഇൻ ടു ടി പി ടി പി മീൻസ് എന്താണ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ അതായത് ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സബ് ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിയിരിക്കുക ടി കെ പൈപ്പ് ലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ടൈമാണ് ടി കെ ജിക്കൾ ടു കെ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി പി അതുപോലെ കൺവെൻഷണൽ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ടൈമാണ് എൻ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് ഇനി സ്പീഡപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എസ് കെ സ്പീഡപ്പ് എസ് കെ ഇത് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ടോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോ കെ അതായത് ടോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെൻഷണൽ മിഷൻ്റെ ടോട്ടൽ ടൈമും ടോ കെ എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പ് ലൈൻ മിഷൻ്റെ ടോട്ടൽ ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ സ്പീഡപ്പ് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് കണ്ടോ അതായത് കണ്ടോ ഇവിടെ എൻ ഇൻറ്റു ടി എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി പി ഇതിനെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് നോക്കുക ടി എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി പി ലിമിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്പീഡപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ